इस कहानी की शुरुआत में हमें एक महल को दिखाया जाता है जिसमें सजावट का काम चल रहा था लेकिन राजा इकाचू सबके काम में गलतियां निकाल रहे होते हैं और काम दोबारा करने की कहता है ओगा जो इकाचू का जनरल है वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है तो इकाचू बताता है की अगले हफ्ते शोगन आने वाला है और इकाचू उसका सक्सेसर बनना चाहता है और शोगन को इम्प्रेस करने के लिए उसने एक टॉयलेट पोर्ट बनाया होता है जिसको सुपर बोल कहता है लेकिन इकाचू एक चीज ऐसी खुश नहीं था जो काका मुचो गाँव होता है क्योंकि क्यों ठीक महल के पास मौजूद होता है इस गांव की वजह से इकाचू का व्यू खराब हो रहा था इसीलिए इस गांव को मिटा देना चाहता है ओगा कहता है कि वहाँ समुराई मौजूद है लेकिन इकाचू उसकी नहीं सुनता और गांव पर हमला करने के ऑर्डर दे देता है ओगा उस गाँव पे हमला करवाता है और वो लोग अपने समुराई ऐसी उम्मीद लगाते है की वो उनको इस हमले ऐसी बचाएगा और वो समुराई बड़ी बहादुरी ऐसी खड़ा होता है लेकिन जैसे हमलावर पास आने लगते है वो समुराई वहाँ से भाग जाता है अपने समुराय को वहाँ से भागता हुआ देख कर, वो लोग घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और हमलावर गांव में तबाही मचाकर कर वहाँ ऐसी चले जाते हैं गांव के लोग ये गांव छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि इस गांव से उनके गहरे जज्बा जुड़े हैं फिर वो लोग फैसला करते हैं की वो शोगन ऐसी कह कर उनके गाँव के लिए एक नए समुराय की रिक्वेस्ट करेंगे जब शोगन को पता चलता की काका मुचो को नए समुराय की जरूरत है तो एक आचो कहता है की काका मुचो गाँव के लिए समुराय भेजो अब इकाचू चाकर भी शोगन की बात को मना नहीं करता और वो परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एंग नाम के एक डॉग को सजा मिलने वाली होती है क्योंकि वो बॉर्डर से बिल्लियों के इलाके में आ जाता है जब सैनिक उसे मारने के लिए लाते हैं तो एंग उनसे कहता है की उसे न मारे क्यूँकी वो यहाँ समुराय बनने आया था जब इकाचू सुनता है तो उसको एक आइडिया आता है की हेंग को काका मुचो गाँव में समुराय बना भेजना चाहिए फिर इकाचू हेंग समुराय बनाकर काका मुचो जाने को कहता है लेकिन हेंग कहता है मैंने तो ट्रेनिंग भी नहीं ली मैं एक गांव को कैसे संभाल पाऊंगा लेकिन इकाचू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और ऑफिशियली लेटर देकर काका मुचो की तरफ भेज देता है ओगा पूछा है कि आपने हेंग को समुराई बनाकर क्यों भेजा लोग उसे मार देंगे तो इकाचू बताता है मैं यही तो चाहता हूँ की एक ऑफिशियली समुराय को मारना अपराध है और जब वो उसे मार देंगे मैं उन लोगों को अरेस्ट कर लूंगा और वो गाँव खाली हो जाएगा इससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा वहीं दूसरी तरफ हेंग काका मुचो की तरफ बढ़ रहा होता है अपने नए समुराय को देखने के लिए गांव वाले काफी एक्साइटेड थे लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका नया समुराय एक डॉग है तो वो लोग काफी नाराज हो जाते हैं और हेंग को मारने वाले होते हैं लेकिन जब वो हेंग के पास ऑफिशियली लेटर देखते है तो उसे नहीं मारते और वहाँ ऐसी नाराज होकर चले जाते हैं लेकिन इमी को नाम की छोटी केट और उसके दोस्त हेंग ऐसी बात करने की कोशिश करते हैं इमिको को समुराय होने के बारे में थोड़ा पता होता है तो एंग उसको अपना असिस्टेंट बनने को कहता है लेकिन तभी इमिको की मोम आकर उसको ले जाती है वहीं काचू जब ये देखता है तो उन लोगों ने हेंग को नहीं मारा तो निराश हो जाता है फिर एंग वहाँ जाता है जहाँ पुराना समुराय रहता था और एंग को देख पुराना समुराय जिसका नाम जिम्बो होता है वो कहता है की तुम समुराय नहीं हो कोई भी समुराय ऐसे कपड़े नहीं पहनता हेंग कहता है हाँ मैं कोई समुराय नहीं हूँ मैं यहाँ उसकी ट्रेनिंग लेने आया हूँ और मुझे जबरदस्ती समुराय बनाकर भेज दिया गया फिर हेंग जिम्बो से पूछता है कि यहाँ पर कोई बुक है जिसको मैं पढ़कर समुराय बन सकूं। जिम्बो कहता है यहाँ कोई ऐसी बुक नहीं है फिर हम देखते हैं अचानक से गांव पर निंजा के डा जाती है जो गांव वालों को सताना शुरू कर देती है नया समुराय होने के नाते हेंग वहाँ जाता है लेकिन वो केट हेंग को पीट देते है फिर जिम्बो कहता है तुम्हे मास्टर की जरूरत है तो हेंग जिम्बो को उसका मास्टर बनने के लिए कहता है लेकिन वो इसके लिए नहीं मानता और कहता है मैं ऐसे ही किसी को यह नहीं सिखा सकता फिर जिम्बो पूछता है कि तुम समुराय क्यों बनना चाहते हो अब एंग अपने पास के बारे में बताता है कि जहाँ वो रहता था वहाँ एक बार उसको कुछ डॉग सता रहे थे तभी एक समुराय केड ने उसे वहाँ आकर बचा लिया लेकिन अपनी तलवार वही छोड़ गया इसीलिए मैं यहाँ आया फिर एंग जब जिम्बो को तलवार दिखाता है तो पता चलता है की जिम्बो ही वही समुराय है जिसने उसको बचाया था लेकिन ये सब जानने के बाद भी जिम्बो हेंग को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार नहीं होता इससे हेंग गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं फिर इमी को वहाँ आती है और जिम्बो को हेल्प करने के लिए कहती है साथ ही जिम्बो को उसकी कसम के बारे में याद दिलाती है जिसे ना चाहकर भी जिम्बो हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है फिर जिम्बो हेंग से एक कॉन्टेक्ट साइन करवाता है जिसमे लिखा होता है की अगर हेंग जिम्बो की बात नहीं मानेगा तो कॉन्टेक्ट टूट जाएगा और उसको घर जाना पड़ेगा हेंग उस पर साइन कर देता है और उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती 
होती है लेकिन केट स्किल्स न होने की वजह ऐसी हेंग की काफी दुलाई होती है इन सब ऐसी परेशान होकर हेंग कहता है की मुझे लगा था तुम मुझे समुराई बनाओगे लेकिन तुम बस शिकायत कर रहे हो और मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम समुराई हो फिर जिम्बो अपने स्किल से उसे पिज्जा बना के दिखाता है ये देखकर हैंग पूछता है कैसा क्या हुआ था जिसकी वजह से तुमने समुराई बनना छोड़ दिया और इसी जिंदगी जी रहे हो तो जिम्बो बताता है की मैं पहले चीफ बॉडी था जिसका नाम तो टाइफूनी था एक रात हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया जब हम वहाँ पहुँचे तो उस रूम में काफी अंधेरा था मुझे वहाँ गड़बड़ लगी और मैंने अंधेरे में वहाँ मौजूद सभी लोगों को पीट दिया लेकिन जब लाइट ऑन हुई तो पता चला कि तोशिरो के लिए बर्थडे पार्टी थी जो मैंने खराब कर दी और मैंने उनके इन लोस को भी मारा इस हादसे के बाद शर्मिंदा होकर मैंने समुराई बनना छोड़ दिया फिर जिम्बो ड्रिंक करने लगता है लेकिन हेंग उसे रोक देता है और कहता है की हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते है अगली सुबह जिम्बो कहता है की मैं एक डोग को कैट बनना नहीं सिखा सकता लेकिन एक डोग को बेटर जीना सिखा सकता हूँ अब जिम्बो हेंग को नए तरीके ऐसी ट्रेनिंग देने लगता है और इस बार हेंक में काफी इम्प्रूवमेंट आती है और वो अपने अंदर आई बढ़ती ताकत को महसूस करने लगता है वहीं काचू परेशान हो रहा था क्योंकि उसे काका मुचू के लोगों से छुटकारा नहीं मिला था इकाचू होगा से कहता कि तुम किसी काम के नहीं हो फिर इकाचू सुमो नाम की बड़ी और मोटी बिल्ली को काका मुचू बेचता है सुमो काका मुचू पहुँच काफी तबाही करती है इमी को इस बारे में हेंग को जिम्बो को बताती है लेकिन जिम्बो हेंग ऐसी कहता है की तुम इसके लिए अभी तैयार नहीं हो हेंग कहता है की हम दोनों साथ चलकर उसे रोक सकते हैं लेकिन जिम्बो कहता है की अब मेरी जॉब नहीं हेंग और जिम्बो की बातों से नाराज होकर इमी को खुद सुमो से लड़ने का फैसला करती है फिर इमी को सुमो से लड़ने जाती है थोड़ी सी लड़ाई के बाद सुमो इमिको को कुछ चलने वाला था तभी हेंग वहाँ आकर इमिको को बचा लेता है फिर हेंग सुमो ऐसी लड़ाई करना शुरू करता है और उसकी काफी धुलाई होती है तभी सुमो के फेस पे बिन गिरती है जिससे उसको एलर्जी होती है इससे और सुमो काफी घबरा जाता है और मुंह धोने लगता है ये देखकर जिम्बो सुमो की कमजोरी समझ जाता है और जब सुमो हेंग को मार रहा होता है जिम्बो सुमो के मुंह में बिन फेंकता है मौके का फायदा उठाकर हेंग उसे नीचे गिरा देता है लेकिन हेंग और बाकी सबको लगता है की सुमो को हेंग ने अकेले हराया ये देख कर वालों को हेंग पर यकीन होने लगता है और खुश होकर वो सब हेंग को गिफ्ट देते है फिर हेंग और जिम्बो सुमो को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं होश में आने के बाद सुमो हेंग से कहता है कि आज तक कोई भी मुझसे इतने अच्छे से पेश नहीं आया और सुमो हेंग का दोस्त भी बनना चाहता है और अब से वो काका मुचो में ही रहेगा हेंग की बहादुरी से खुश होकर इमी को और उसकी मोम गिफ्ट लेकर आते हैं जिससे वो काफी खुश होता है और जिम्बो कहता है की आस चीजें सुधर रही है लेकिन जिम्बो कहता है की सर चढ़ने मत देना वही होगा इकाचू ऐसी कहता है की जब से डोगो ने सुमो को हराया निंजा केट वहाँ जाने ऐसी मना कर रहे हैं इकाचू कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो मुझे ही कुछ करना होगा सीन शिफ्ट होता है और हेंग सुमो और इमिको के साथ घूमने आया हुआ होता है फिर इमिको समुराई हेंग को एक पेपर देकर कहती है कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि आज तुम कौन हो तभी जिम्बो आकर हेंग को ट्रेनिंग पे ना आने के लिए डांटने लगता है हेंग कहता है मैं तो बस थोड़ा सा ब्रेक ले रहा था जिम्बो कहता है ये वक्त ब्रेक लेने का नहीं ट्रेनिंग डबल करने का है तभी वहाँ एक आता है और हेंग के अच्छे काम के लिए उसकी तारीफ करता है और उसको एक्सक्लूसिव क्लब आने को कहता है और हेंग इसके लिए मान जाता है अब इस बात को लेकर जिम्बो और हेंग के बीच थोड़ी कहा सुनी हो जाती है जिम्बो कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग पे ध्यान देना चाहिए लेकिन हेंग कहता है आज के दिन में अपने बॉस के साथ एंजॉय करूंगा और कल से ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा ये सुन के जिम्बो कहता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ इकाचू नहीं हेंग कहता है की तुम मेरे दोस्त हो लेकिन जिम्बो कहता है समुराय के दोस्त नहीं जिम्मेदारियाँ होती है और मेरी बात न मान तुम कॉन्ट्रेक्ट तोड़ रहे हो हेंग कहता है कि मैं क्लब जाऊंगा जिम्बो कहता है कि हाँ वहाँ तुम अच्छे से एंजॉय करोगे बाकी चीजों में तो तुम फेलियर हो ये सुन के हेंग गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने सुमो को हराकर इस गांव को बचाया और तुम्हारी तो बर्थडे पार्टी भी नहीं है ये बोल के हेंग चला जाता है ये बातें सुनकर जिम्बो को गुस्सा आता है और शराब पीने लगता है और दीवार पे लगे कॉन्ट्रेक्ट को तलवार ऐसी फाड़ देता है वही हेंग इकाचू के साथ क्लब पहुँच जाता है और इकाचू के प्लान के मुताबिक क्लब के लोग हेंग की झूठी तारीफ करते हैं और वही होगा अपनी निंजा केट के साथ काका मुचो पर हमला कर देता है और गांव के लोगों को मारते हैं और आग लगाने लगते हैं शराब के नशे में होने की वजह से जिम्बो कुछ नहीं कर पाता और सुमो उन सब से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो 
और निंजा केट उसे उठा के ले जाती है गांव के लोग समुराय के घर जाते हैं और हेंग को वहाँ ना देख कर, वो लोग गुस्सा हो जाते हैं अगली सुबह हेंग अपनी मस्ती में आ रहा होता है तभी वो गाँव की ऐसी हालत देख हैरान हो जाता है और तेजी ऐसी जिम्बो के पास जाता है और पूछता है की सब किसने किया तो जिम्बो बताता है की जब तुम कल अपने बोस के साथ एंजॉय कर रहे थे तब निंजा केट ने ये किया और वो लोग सुमो को अपने साथ ले गए मैं उसको छुड़ाने जा रहा हूँ हेंग कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा मैं भी समुराई हूँ लेकिन जिम्बो मना कर देता है और कहता है कि तुम कोई समुराई नहीं हो ना ही मैं तुम्हें अच्छे से सिखा पाया ना ही तुम अच्छे से सीख पाए ये बोलकर जिम्बो सुमो को लेने के लिए चला जाता है और काका मुचो के लोग हेंग को इस तबाह का जिम्मेदार मानते है और वो लोग हेंग पर भड़क जाते हैं हेंग इससे दुखी होकर अपने वापस घर जाने का मन बना लेता है इसीलिए वो सभी से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ इमे को गुस्से में कहती है कि मेरी मोम सही कहती है डॉग कभी समुराई नहीं बन सकते ये बोलकर इमे को चली जाती है हेंग गांव से निकलकर एक जगह पर आराम करता है और उसके पास से इमिको का दिया हुआ पेपर गिरता है जिसको देख उसको इमिको की कई बात याद आती है वही जिम्बो सुमो को बचाने इकाचू के महल जाता है और अब वहाँ मदद करने के लिए हेंग भी पहुँच जाता है लेकिन जिम्बो हेल्प लेने से मना कर देता है तभी निंजा के इन दोनों पर हमला करते हैं और जिम्बो और हेंग उनका मुकाबला करते उनको हरा देते हैं जिम्बो कहता है कि सुमो को बचाने के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और वो दोनों एक दूसरे की हेल्प से सुमो तक पहुंच जाते हैं उन दोनों को देख सुमो बहुत खुश होता है और उनको गले लगा लेता है फिर वो तीनों काका मुचो के लिए निकलते है लेकिन हेंग के केट की पूछ पे पेड़ रख देता है जिससे वो बिल्ली चिल्लाती है और वहाँ सारी केट आर्मी आ जाती है लेकिन सुमो और हेंग उस महल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं मगर जिम्बो अंदर फंस जाता है हेंग जिम्बो की मदद करने अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन जिम्बो उन दोनों को काका मुचो जाने के लिए कहता है फिर होगा इकाचू को बताता है कि सुमो जेल से भाग गया इकाचू कहता है कि कोई बात नहीं मेरे पास उनके लिए एक और बड़ा प्लान है वही हेंग को सुमो काका मुचो पहुँचते है और देखते है की गाँव वाले लोग गाँव खाली कर रहे हैं हेंग पूछता है की ये सब क्या है तो बताते है की विल आर्मी यहाँ आने वाली है उनके आने से पहले हम जा रहे हैं हेंग बताता है कि इस टाउन को बचाने के लिए जिम्बो मारा गया इमिको कहती है कि तुम वापस क्यों आए और अब हम नई जगह नई जिंदगी जिएंगे हेंग कहता है कि मैंने अपनी गलती की वजह से जो तुम्हारा ट्रस्ट खोया उसे मैं गांव को बचाकर वापस पाना चाहता हूँ और काका मुचो को बचाने के लिए वो लोगों की हेल्प मांगता है सुमो भी उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है जिससे सभी लोग उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं और वो प्लान बनाते हैं वही काचू अपनी आर्मी को हमला करने के लिए बेचता है तभी हमें पता चलता है कि काका मुचो के लोगों और हेंग ने मिलकर कागज का काका मुचो का सेट बनाया हुआ है जिसमें कागज की बिल्लिया भी थी जिस पे आर्मी हमला कर देती है तभी डायनामाइट पर हेंग का की तीर चला देता है जिससे विल आर्मी का ध्यान भटक जाता है और हेंग की आर्मी उन सब पर हमला कर देती है तभी शोगन की आर्मी वहाँ आती है और इकाजू भी उनके पीछे पहुँच जाता है शोगन पूछती है की सब क्या हो रहा है इकाचू कहता है कि इसकी वजह हैंड है फिर शोगन हेंग को अरेस्ट करने को कहता है और इकाचू होगा से हेंग को मारने के लिए कहता है जैसे ही होगा उसे मारने वाला होता है तब यहाँ जिम्बो आता है जो कि जिंदा है वो हेंग को बचा लेता है जिम्बो को जिंदा देखकर हेंग बहुत खुश हो जाता है और शोगन को देख जिम्बो समझ जाता है की यही तो है जिसकी उसने बर्थडे पार्टी खराब की थी और शोगन भी जिम्बो को पहचान लेता है और वो जिम्बो ऐसी पूछता है की तुम कहाँ गायब थे जिम्बो कहता है कि बर्थडे पार्टी खराब करने के हादसे के बाद मैं शर्मिंदा हो गया था शोगन कहता है वो उसकी लाइफ की बेस्ट पार्टी थी क्योंकि ज्यादातर बर्थडे बोरिंग होते हैं लेकिन वो बर्थडे पार्टी उसकी लाइफ की इंटरेस्टिंग बर्थडे पार्टी थी आगे शोगन कहता है कि इन लोगों से ज्यादा मुझे दोस्त की जरूरत है और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और शोगन जिम्बो की हर गलती के लिए उसको माफ कर देता है फिर शोगन हेंग के बारे में पूछता है जिम्बो कहता है की काका मुचो की रक्षा कर रहा है शोगन ये सुन के हैरान होता है और कहता है कि ये तो डॉग है और एक काका मुचो की रक्षा क्यों कर रहा है फिर जिम्बो कहता है कि काजू काका मुचो को बर्बाद करना चाहता है लेकिन काजू कहता है कि मैं तो इस डॉग को खत्म करना चाहता था इन दोनों की बातें सुनकर शोगन कंफ्यूज हो जाता है और शोगन किसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है तो होगा कहता है की काजू डोग को रास्ते ऐसी हटा कर, काका मुचो को तबाह करना चाहता है ताकि उसका मल परफेक्ट लगे ये सुनकर इकाचू हैरान हो जाता है और शोगन इकाचू से इसका एक्सप्लेनेशन मांगता है लेकिन इकाचू वहाँ से भाग जाता है और हेंग भी उसके पीछे जाता है 
और दोनों इकाचू के महल पहुँच जाते हैं वहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है फिर एक इकाचू का दिया कब इकाचू को मारता है जिससे और टॉयलेट में घिर जाता है उसको बचाने ओगा भी टॉयलेट में कूद जाता है फिर टॉयलेट और फ्लो हो जाती है जिससे बहुत सारा पानी निकलने लगता है जो काका मुचो की ओर बढ़ने लगता है काका मुचो को बचाने के लिए हेंक और जिम्बो वहाँ जाते हैं और हेंक सभी केट को काका मुचो के चारों तरफ गड्ढा खोदने को कहता है ताकि पानी उस गड्ढे में जा सके और वो लोग वैसा ही करते हैं लेकिन इमिको और उसके दोस्त पानी में फंस जाते हैं उनको बचाने के लिए हेंक और जिम्बो पानी में कूद जाते हैं और बाकी केट भी पानी में कूद जाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वो इमिको और उसके दोस्तों को बचा लेते हैं इसमें ओगा भी उनकी हेल्प करता है फिर शोगन जिम्बो को न्यू समुराई बनने के लिए कहता है पर जिम्बो हेंग को ही समुराई बने रहने की बात कहता है लेकिन शोगन कहता है की कि हम किसी डॉग को नहीं रख सकते ये यहाँ का रूल है लेकिन जिम्बो शोगन को समझाता है और लोग भी जिम्बो का साथ देते हैं शोगन भी मान जाता है और हेंग को ऑफिशियली समुराई बना देता है लेकिन हेंग कहता है की मेरी ट्रेनिंग अधूरी है और मैं जिम्बो ऐसी पूरी ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ फिर हेंग इमिको को समुराई बनने को कहता है और शोगन इमिको को समुराई बना देता है फिर इमिको कहती है की अब उसका सपना शोगन बनने का है इसके बाद काका मूचो में डो की एंट्री से बेन हटा दिया जाता है मूवी के पोस्ट केट सीन में इकाचू को जेल में दिखाते हैं और वो कहता है कि सीक्वल में उस डॉग से बदला लूंगा और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तय दिल ऐसी शुक्रिया थैंक्स फॉर वॉचिंग